റിയാദു സ്വാലിഹീൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് വനബി സിറുവായത്ത ഒക്കുബത്ത് ബിനിൽ ഹാരി സിറുദിയുള്ളഹു അൻഹു മഹാനായ അബു സിറുവായത്ത് ഒക്കുബത്ത് ബിൻ ഹാരി സിറുദിയുള്ളഹു അൻഹു ആണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നാമമായി പങ്കുവെക്കുന്നു അന്നഹു തസവ്വജ ഇബനത്തിലെ അബി ഇഹാബി ബിൻ അസീസിൻ അബു ഇഹാബി ബിൻ അസീസ് എന്നവരുടെ മകളെ അബു സിറുവായത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു ഫാത്തത്തുഹു ഇമ്രഅത്തുൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് വന്നു ഫാലത്ത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നീക്കത് അർലായത്ത് ഒക്കുബത്ത വല്ലത്തി കത്തസവ്വ ജബിഹ ഞാൻ ഒക്കുബക്കും ഒക്കുബ കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീക്കും മുലകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും മുലകൊടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫക്കാലഹ ഒക്കുബത്തു അപ്പോൾ ഒക്കുബ പറഞ്ഞു മാലമു അന്നക്കി അർലായത്തിനി വല അഹ്ബർത്തിനി നിങ്ങളെനിക്ക് മുലപ്പാലെത്തുന്നത് ഞാനറിയില്ല നിങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം മക്കത്താണ് ഉള്ളത് ഫറക്കിബ ഇല്ല റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ബിൽ മദീനത്തി അന്ന് മദീനയിലുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് അദ്ദേഹം വണ്ടി കയറി ഫസ അലഹു ചോദിച്ചു ഫക്കാല റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൈഫ എന്താപ്പ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ഭാര്യയായി വെക്കും ഒക്കെ ഇത് കീല പറയപ്പെട്ട് പോയില്ലേ രണ്ടുപേർക്കും മുറി തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സഹോദരിമാരാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നിയമം ആ വാ സ്ത്രീയുടെ വാക്കിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുകയില്ലെങ്കിലും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണമല്ലോ സൂക്ഷ്മത സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ അധ്യായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മൊത്തങ്ങൾ വറയ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് എങ്ങനെ ഇനി ഭാര്യയാക്കി വെക്കും ഫഫാറക്കാഹ ഒക്കുബത്തു ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ഒക്കുബത്ത് റതിയുള്ളോഹു അൻഹു ആ സ്ത്രീയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വനക്കഹത്ത് സോജൻ വയറഹു മറ്റൊരു ഭാര്യയെ സ്ത്രീയെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മത കണിശമായി പാലിക്കണം ഏതെങ്കിലും വ്യതിയാന വിവാഹ വിവാഹം നിഷിദ്ധമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യതകളൊക്കെ അടക്കണം എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ദാമ്പത്യമായിരിക്കണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് റവാഹുൽ ബുഹാരിയും ഇനി മഹാനായ ഹസൻ ബുൻ അലി റൊലിയുള്ളോഹു അൻ റസൂറുള്ളാഹിയുടെ പേരക്കുട്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹഫിൽത്തുമിർ റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ദൾ മാ എരീ ബുക്ക ഇല മാല എരീ ബുക്ക് റവാഹു തിരുമതിയും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബൈഹാട്ടാക്കി നന്നായി ഞാൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി ദൾ മാ എരീ ബുക്ക ഇല മാല എരീ ബുക്ക എന്ന് ദൾ നീ ഉപേക്ഷിക്കുക മാ എരീ ബുക്ക നീ സംശയിക്കുന്ന കാര്യം ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലേ എന്ന് സംശയമുള്ള കാര്യം നീ വർജിക്കണം ഇല മാല എരി ബുക്ക് എന്നിട്ട് സംശയമില്ലാത്തതിലേക്ക് നീ പോയിക്കോ ഹലാലാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് സ്വീകരിച്ചോ അങ്ങനെ ഹറാമിലേക്ക് ചേരാനുള്ള സാധ്യത നീ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഞാൻ ബൈഹാട്ടാക്കി ഇമാം തുറുമ്പതി റതിയുള്ളാഹുനു പറയാൻ ഇനി ആയിഷ ബീബി റതിയുള്ളാഹു എന്നെ പറയട്ടെ കാനടി അബീബക്കരിന് സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹുൻ ഒലാമുൻ ഈ ഹുർജു റഹുൽ ഹറാജ് തൻ്റെ പിതാവാകുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ അടിമയുണ്ടായിരുന്നു ആ അടിമ മഹാനവറുകൾക്ക് ഹറാജ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ഹറാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമക്ക് യജമാനൻ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുക്കും ആ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം യജമാനന് ബാക്കി അടിമക്കും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടിമക്ക് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് അങ്ങനെ സമ്മതം കൊടുത്തതാണ് 
ഇബിനു നുഐമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറുള്ളത് നുഐമാൻ എന്നും കാണാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുഹുവിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ബാക്കി അദ്ദേഹം എടുക്കും എപ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താലും ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് അന്വേഷിക്കും സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുഹു വക്കാൻ അബൂ ബക്കരിൻ റതി അള്ളാഹുഹു യോക്കുരമിൻ ഹറാജിഹി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഹറാജിൽ നിന്ന് സിദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബർ ഭക്ഷിക്കുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഫജ അയോ മമ്പി ഷെയ്ൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വസ്തുവായിട്ട് വന്നു ഫാക്രമിൻഹു അബൂബക്കിരിൻ സിദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബർ പതിവ് പോലെ കഴിച്ചു അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ഫക്കാരുലുഹുലുരാമു ഭക്ഷിച്ച ശേഷം അടിമ പറയാൻ തദുരി മഹാദ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ മറ്റൊരു വിവാദത്തിലുണ്ട് എല്ലാ പ്രാവശ്യം അങ്ങനോട് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഈ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാതിരുന്നത് എന്നും ഒരു വിവാദത്തിലുണ്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒമാഹുവ അതെന്തായിരുന്നു നീ തന്നത് ഫൊക്കാൽ അപ്പ അടിമ പറയാൻ കുന്തു തക്കഹൻ തുലി ഇൻസാനിൻ ഫിൽ ജാഹ്ലിയ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ അന്ധകാര യുഗത്തിൽ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ജോത്സ്യപ്പണി ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു ഒമാ ഹസിൻ കഹാനത്ത ജോത്സ്യപ്പണി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഇല്ല എന്നെ ഹദാത്ത് ഞാനാളെ വഞ്ചിച്ചതാ രണ്ട് വിഷയം അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ജോത്സ്യപ്പണി ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ സമ്പാദ്യം മ്ലേച്ഛമാണ് മോശമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇയാൾക്ക് അപ്പണിയോ അറിഞ്ഞൂടാ വഞ്ചിച്ചതാ അപ്പൊ രണ്ട് നിലക്കുള്ള അപാകതകൾ ഭീമൻ അപാകതകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജാഹിലിയ കാലത്ത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒന്നും തോന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഫലക്കിയനെ ഇപ്പൊ അയാൾ എന്നെ കണ്ടു ഫാഴത്താനിലി ദാലിക്ക ഹാദലതി അക്കൽത്ത് മിൻഹു അന്ന് ചെയ്ത ആ ജോത്സ്യത്തിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം തന്നതാണ് ഈ തങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചത് അതാണെന്നും പറഞ്ഞു ഫ അദുഹൽ അബൂബക്കിരിൻ യദഹു സുദ്ദീഖ് ഉൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു തന്റെ കൈ വായിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ഫ ആ കുല്ല ഷെയിം ഫി ബത്തിനിഹി വയറ്റിലേട്ട് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഛർദിച്ചു കളഞ്ഞു മറ്റൊരു വായത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഇതേ എനിക്ക് സാധിക്കും കൈവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നീ ബാക്കി വെച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തോബ് ചെയ്തു അപ്പൊ കൈവിന്റെ പരമാവധി ഛർദിപ്പിച്ച് കളയുകയും പിന്നീട് തോബ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മഹാന സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ബുഹാരിയുടെ ഹരീസാണിത് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ പോലും ശുഭ അകത്താക്കരുത് കഴിക്കരുത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വിഷയം ബിസിനസ്സിൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ കൈവിന്റെ പരമാവധി നിർബന്ധമായി ശുഭയിൽ നിന്ന് ഹറാമും ഹലാലും ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കണം ഹലാലാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും ഒക്കെ ശുദ്ധമായി തീരും അല്ലാതിരുന്നാൽ അത് നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവോട് ഇതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാനാ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കുല്ലു അഹ്മീൻ നബത്തമിൻ അൽ ഹറാമി ഹറാമിൽ നിന്ന് വളർന്ന ശരീരം നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ പരിശുദ്ധരിൽ നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ആമീൻ